¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a esta hermosa comunidad llamada Despejando Enigmas. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? A ver, antes de empezar a ver si se escucha bien el, el audio, ¿eh? no quiero estar hablando solo. A ver. ¿Qué tal chicos? Ok, se escucha bien. Pues vamos a seguir con... La tercera parte, lo que no te cuentan, lo que no te dicen, sobre la Federación Galáctica, ¿eh? la Federación de Planetas Unidos. He de decir que hay muchos comentarios, o sea, parece ser que levanta pasiones el tema de la Federación, y muchas gracias por dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Hay muchos que todavía se tienen que aprobar, pero por lo que he visto han sido comentarios bastante eh, educados, y en línea lo que estamos diciendo, pues muchas gracias chicos. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Feliz sábado y vamos a empezar con las presentaciones, ¿qué os parece? Si quieres ver las cosas totalmente, totalmente, desde otro punto de vista, te sugiero que te pases por la página web isver.org. ¿Te animo si no lo has hecho? Que te suscribas, no solo a este canal, sino en todos los canales que vas a ver en la caja de comentarios. Y si eres tan amable, toca la campanita de todas las notificaciones. Así, en teoría, YouTube, cada vez que se suba algo de contenido, te va a avisar. Contenido totalmente distinto a lo que hay en la red. ¿eh? Porque tienes el derecho de ver otro punto de vista que te intentan ocultar. En la caja de comentarios vais a ver el link al vídeo que te llevará al canal de Mari Svaru, Svaru Oficial, donde también te puedes suscribir. Está en la caja de comentarios todo. Preguntas sobre el tema de la tercera parte de la federación aquí. No me preguntéis, como he visto una pregunta, oye, ¿y ¿tienen aparatos que replican muelas? No, este no es, no es el apartado del aparato de replicar muelas. Eso sería... En, en otro directo, ¿eh? no en el de hoy, solo federación. Bien, eh, me puedes seguir en las redes sociales. Antes que nada, yo soy tu anfitrión, Robert, del canal, de este canal. Despejando Enigmas, suscríbete, suscríbete, que se agotan las plazas. No, no, no. <risa> puedes suscribirte, hombre. Sobran plazas, sobran plazas. <risa> y... Eh, esto me puedes seguir en las redes sociales. Este directo lo he compartido. Telegram como Despejando Enigmas, Twitter como Despejando Enigmas, Facebook como Despejando Enigmas. Lo he compartido también en mi, mis comunidades de YouTube, muchas gracias a la gente que lo ha compartido en Facebook, ¿eh? os tengo fichados, y la gente que lo está retuiteando, muchas gracias. Y también me podéis encontrar en Twitch, que a ver si tengo un día un poco de tiempo, pues haré algún directo en Twitch. Ya ni me acuerdo cómo se hacen, pero bueno. Pues gracias a todos una vez más y vamos a empezar sin más dilación. Bueno, la información es de Maris Baru, ¿eh? Bien, <coughs> el título es, perdón, la estructura, importante porque nadie te lo va a contar, la estructura interna de la Federación de Planetas Unidos o Federación Galáctica. La estructura política de la Federación se basa en el modelo andromedano de una sociedad holística. Mal llamada por otro sociedad holográfica, ¿eh? es holística el nombre. Se basa en reuniones de consejo, donde se discuten temas para lograr un consenso sobre una solución. Un consejo consiste en un grupo de personas pertenecientes a una o más razas, o culturas que se sientan en una mesa 
generalmente redonda, o en un salón en cómodos sofás, también dispuestos en círculo, para que todos puedan verse. Pero se puede llevar a cabo en cualquier lugar donde puedan reunirse y hablar de manera efectiva. Se supone que los miembros del consejo son personas expertas, ¿eh? se supone, se supone, expertas en el tema a discutir y son guiados por una serie de expertos políticos designados que ocupan un puesto más o menos permanente o presiden un consejo. Luego siguen a los expertos en el tema en cuestión para que expongan sus puntos de vista hasta lograr la solución del problema. Desde la ética y la lógica. Y lo que el Consejo crea que es mejor para todos. ¿eh? Y lo que el Consejo crea que es mejor para todos. Una cosa importante a tener en cuenta. Importante, chicos. Esto nadie lo ha dicho antes. Es que nadie. Nadie. Vota en un consejo. Nadie. No es una democracia. No. Todas las decisiones se toman o se hacen con lógica y ética en primer lugar. Ahora lo vais a entender un, en, un, en un ejemplo. Todas las sociedades holísticas ven el sistema de votación como arcaico y peligroso. Sí, peligroso ya que las decisiones pueden tomarse con intereses cargados en ¿eh? lo que ocurre en la Tierra. Por ejemplo, puede darse el caso de que 50 personas deban votar sobre cómo educar a los niños. En una comunidad, ¿eh? ¿cómo tienen que educar los niños en una comunidad? ¿Eh? 50 personas, pero 45 de ellos son P. ¿Se entiende? Este es solo un ejemplo de por qué el sistema de votación puede ser altamente peligroso e injusto. En todas las sociedades holísticas, al menos oficialmente, todos pueden ser miembros de un consejo local, cuando lo deseen, incluidos los niños, y asistir a las reuniones del consejo también. Forma parte de la educación de cualquier niño. Por eso no hay votaciones. Bien. El sistema de consejos políticos en la mayoría de las civilizaciones avanzadas se denomina sistema de consejos escalonados. Nadie ha explicado la federación de esta forma, chicos. ¿eh? A mí que me perdonen. Porque está formado por una serie de consejos más pequeños que controlan y velan por los intereses de las comunidades locales. Y cuando un problema supera su capacidad para resolverlo, irán en busca de ayuda del próximo consejo por encima de ellos. Por eso es escalonado. Que a su vez controla y cuida una región más grande. Y esto se repetirá hasta que el problema aparentemente irresoluble llega al llamado alto consejo que controla y cuida todo un planeta o civilización. La Federación Galáctica utiliza esta configuración, chicos. Nadie os lo había contado así, ¿verdad? Suscríbete, anda, suscríbete, que tienes el derecho de ver las cosas desde otro punto de vista. Consiste en una serie de consejos colocados exactamente en la misma configuración, que se encuentra dentro de la estructura política de las mismas razas y culturas que la forman. Como era de esperar. La Federación de Planetas Unidos, en este sector del espacio donde se encuentra la Tierra, está estructurada de la misma manera. Fijaros, chicos. El primero más pequeño consejo que gobierna sobre la Tierra, se reúne en algún lugar de la Antártida. Muy probablemente en una base subterránea. Y aquí es donde el nivel extraterrestre se encuentra con el humano. 
Es aquí donde los representantes de las razas estelares se involucran más con asuntos de la Tierra, ¿eh? o sea que están involucrados. Se reúnen con humanos, políticos de nivel títere y con miembros de sociedades secretas y del cabal. Oficialmente, las razas estelares que están allí hablando y organizando cosas con el nivel humano son los alfrateanos o centauri, que son los mismos, y los santarianos, en su mayoría. En representación del siguiente paso en la cadena del consejo. Preguntas en la caja de comentarios, chicos. Muchas gracias. Soy el like número 100... 62, bien. Pero sabemos que otras razas mucho más sombrías también tienen mucha influencia sobre las decisiones que se toman ahí. O sea que hay otras razas a más a más. Veo un problema aquí. Simplemente porque no sabemos exactamente por qué otras razas están ahí. O sea, no lo saben. ¿Y cuál es su motivo y su agenda? Y todos nuestros esfuerzos para investigar sobre el tema se han encontrado con indiferencia para responder. O simplemente con la federación. Es decir, la burocracia. Todo lo que es lógicamente, eh, todo lo que lógicamente conduce a especulaciones, sospechas y conclusiones desfavorables. Vamos, en otras palabras, que se están reuniendo en la, en la Antártida con sociedades secretas. Con el cabal, con los cuatro, los, cuatro, los cuatro marionetas, políticos marionetas, razas extraterrestres y también razas extraterrestres que no son, digamos, positivas. Pero que la federación no dice por qué están ahí esas razas. Por eso la federación, eh, una gran parte de la federación... Pues no son positivos. Si tú crees que son positivos, déjamelo en la caja de comentarios. Por cierto, he visto un comentario muy gracioso. No voy a decir el nombre. Eh, eh, se ve que estaba en, en pendientes de aprobar. Y cuando termite... No, lo leeré en el canal eh, Revelación Cósmica. Lo leeré en el canal Revelación Cósmica. O sea, aquí no, para no quitar importancia a la información que estamos compartiendo. El siguiente paso en la cadena, ¿eh? en la cadena de consejos que forman la federación local es el que tiene lugar dentro de la nave biosfera andromedana, la Viera. ¿eh? Hemos pasado de la Antártida, ahora estamos en la Viera, la gran nave en forma de cuña que se esconde permanentemente detrás de la Luna. ¿eh? Hemos pasado de la Antártida a la nave que hay detrás de la luna. Esta nave biosfera ha sido el cuartel general de la federación durante mucho tiempo, probablemente durante varios cientos de años en la Tierra, al menos. El consejo allí se llama algo así como Consejo de la Federación para todos los asuntos de la Tierra, como la mejor traducción posible. Allí es donde los andromedanos y los arcturianos entre muchas otras razas que van y vienen, tienen sus encuentros todos los sábados por la tarde, es decir, hoy, hoy mismo. ¿Eh? Ahora mismo, mientras yo estoy haciendo este hermoso directo con vosotros, bueno, ahora ya sería noche, sería la noche, porque siguen el, el horario de la Tierra, ya veréis por qué. Creo que ya han hecho la primera reunión, ¿Eh? Y no sé, dudo de que sean tan expertos esos que se reúnen ahí en el consejo, ¿eh? ahí en forma de círculo. ¿eh? Es que me lo imagino, me lo, me lo imagino, ¿eh? están ahí sentados en forma de círculo, en unos sofás súper cómodos, no en sillas de madera, que esta, esta silla me la encontré en la basura, es en la basura. Se sientan en grandes eh, sofás, súper cómodos, con sus zumos. ¿Eh? No beben alcohol con sus zumos, la mesita llena de cositas para pa ir picando y pasando la tarde sin empatizar con la humanidad. Sin empatizar, sí, sí, sin empatizar, 
O sea, pasar la tarde. ¿eh? Solo falta que os traigan un, un juego de barajas y una ficha de dominó. Alucinante, alucinante. Sí, una baraja de cartas, sí. ¿Eh? Se reúnen todos los sábados por la tarde. Ocupando esos dos el ranking, ¿eh? los andromedanos y los arturianos. El ranking o sillas más destacadas. Bueno, es interesante ver que siguen los días de la semana allí. O sea, siguen los mismos días de la semana. Igual que en la Tierra. Pero cuando se les pregunta, dicen que es lógico, porque están tratando con asuntos de la Tierra y necesitan un marco de tiempo congruente y, son, y sincronizado para trabajar. La percepción aquí en mi grupo es que la gente en el Consejo para Asuntos de la Tierra en Viera es un grupo de individuos, bueno, dice que es un grupo de individuos muy agradables y cooperativos que están haciendo todo lo posible para ayudar a la gente de la Tierra. No sé. Y que todos están muy preocupados por todos los problemas y peligros a los que se enfrenta, bueno, a los que se enfrentan ¿eh? la, la, la gente de la Tierra. También han expuesto, bueno, también han expresado muchas veces su frustración por no poder ayudar más o por no encontrar soluciones adecuadas. Bueno, si no encuentran soluciones adecuadas es que no son expertos de nada. Porque están pasando los años, no hay ninguna, ninguna solución. ¿Eh? Todos los sábados se reúnen pero no hay ninguna solución. Bueno, pues la solución es muy, es, muy, es muy lógica. Se suprimen las reuniones de los sábados. Porque es que no se llega a ninguna solución. Se suprimen. ¿Qué os parece, chico, la propuesta? Es que se reúnen cada día, pero no hay ninguna solución de nada. Yo no veo que sean expertos en nada. En nada. No sé, ¿alguien me puede decir si son expertos en algo? Dudo mucho que la gente sepa en qué son expertos. Bueno, eh, expertos en el control mental sí que son expertos. Y en dirigir la percepción de la humanidad, sí. Pero no encuentran ninguna solución. Chicos, a ver qué es cuando desencarne de la Tierra, os voy a tener que darle las soluciones. <risa> es alucinante, chicos, esto es alucinante. También han expresado que sienten que tienen las manos atadas. Bien, pero ¿por quién tenéis las manos atadas? Y sigue diciendo, porque las acciones necesarias solo pueden venir o solo pueden ordenarse desde niveles superiores a ellos. Bueno, pues si solo pueden venir por órdenes superiores a ellos, tendrían que solucionar eso, ¿no? Si tienen que solucionar eso. En vez de estar sentados ahí comiendo garrapiñadas, ¿eh? solucionar los problemas porque hay gente que está diciendo por aquí que de aquí cinco años este era el comentario que dicen algunos insiders divulgadores que de aquí cinco años se va a liberar la tierra y que pronto va a venir el contacto extraterrestre eso es dar falsas esperanzas ¿Eh? van a venir de aquí cinco años y de mientras vas a hacer tu trabajo espiritual de expansión de conciencia o, o ya no hace falta, como de aquí cinco años vas a ascender, porque eso es lo que te han dicho por ahí, pues no, no, no funcionan así las cosas. Siento defraudarte, lo siento. Siento bajarte la, la frecuencia un poco más baja de la que tenías, pero es que no funciona así. No funcionan así, lo siento. Las cosas no funcionan así. ¿Eh? Repito, solo pueden, bueno, leo un poco más, dice, también han expresado que sienten que tienen las manos atadas, porque las acciones necesarias solo pueden venir o solo pueden ordenarse desde niveles superiores a ellos. Porque ellos mismos carecen de los recursos necesarios y en su mayoría están relegados a funciones de asesoramiento y orientación. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo veo bien. No lo veo bien. No lo veo bien. No lo veo bien, así, es que no lo veo bien. Asesoramiento y orientación. Bueno, sigo diciendo. Así que puedo decir claramente que, según mi leal saber y entender, no se debe culpar a estas personas. Bueno, se refiere que no se debe culpar a estas personas que hay en este nivel en la viera. 
por lo que sea que esté sucediendo en la Tierra, ni por ser permisivas o por falta de acción. Bueno, dice que no se debe culpar. El siguiente consejo, ¿eh? seguimos, hemos pasado de la Antártida a la Viera, y ahora hay otro, hay otro, que me imagino que estos son los culpables. Estos que voy a decir ahora me imagino que son los culpables. O no dan ni brote, o sea, no trabajan. O yo qué sé, es que no, 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 no veo yo que se estén, estén haciendo nada. Siguiente, el siguiente consejo, chicos. Por encima de los asuntos de la Tierra. Tiene su sede en algún lugar de los anillos de Saturno. Y en algunas de sus lunas. Y también utiliza grandes naves biosfera como base, al menos en su mayoría. Este es el nivel del sistema solar, el consejo superior donde se toman todas las decisiones relativas a este sistema. ¿Eh? Es en Saturno. No sé exactamente dónde, y eso también significa que todo es bastante sombrío allí, con ese tema. Alucinante, ¿eh? alucinante, o sea, no sé, yo, yo lo veo esto un, no sé, eh, que se tendría que, se tendría que, tendrían que salir del sistema solar, gente que no hace una gestión bien, se tiene que echar afuera, o sea, tú cuando no haces tu trabajo, ¿es que te echan? Bueno, excepto si eres político, que no te echan, ¿eh? te estás ahí apoltronado, no te echan. ¿Eh? pero si haces mal tu trabajo tienes que, 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 que ser honrado contigo mismo y decir oye, no estoy preparado, lo dejo claro, son incapaces de, 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 de no solucionar nada lo que tienen que hacer es coger la mochila ¿eh? y que regresen a sus planetas y que se lleven la banda Allen con ellos señor, ¿se entiende? yo aquí no veo que hagan nada Bien, la información sobre este nivel es pobre, e incluso los representantes de la federación en el nivel de la viera, aquí dicen que no saben detalles. O sea, la gente que está en la viera no saben qué cosas hacen en los que están en Saturno, pero nos aseguran que son sujetos agradables y cooperativos, o sea, son agradables y cooperativos que también están haciendo todo lo posible para ayudar y que son las mismas razas estelares positivas y amorosas que todos conocemos, y que están presentes en el Consejo Local de la Tierra de la Viera. Pues, no sé, es que, vamos, suerte que son amorosas, ¿eh? Si no fueran amorosas... <risa> Madre mía, si no fueran amorosa, amorosas, no sé dónde estaríamos ahora. Bien. Espera, espera, que estoy siguiendo leyendo. Se dice que este es el lugar donde residen los controladores finales de la Tierra. Y lo más probable es que sea así, porque el consejo local de nivel Viera depende del nivel de Saturno, para casi todo. Aunque los representantes de la federación de nivel Viera nos aseguran que los de Saturno son positivos, claro, claro, es que, claro, la historia es que los que hay en la Viera, los que están arriba, los que ocupan las sillas de arriba porque siempre van o no sé qué, son los andromedanos y los arturianos. Y lo mismo pasa con, con Saturno. O sea, son las mismas razas, claro, entre ellas se entienden, pero no logran empatizar con los humanos. Entonces, yo la propuesta que les hago a los que hay en Saturno, bueno, primero vamos a seguir la, las cosas, la propuesta, ya de la Antártida me olvido, porque esto no, no pintan nada, esto de aquí es, es, es un adorno. A los de la Viera les digo que... ¿Y por qué no prueban a hacer un consejo solo con gente liriana? Y ellos, eh, que estén de vacaciones, que se vayan a... Al Cione no, que es demasiada energía alta para ellos, que se vayan a otro lado a dar una vuelta. Que lo prueben. Dejar una década, no, una década no, una década no es muy poco tiempo. 200 o 300 años de prueba a razas lirianas. Esa es la propuesta que hago yo. 
Y lo mismo en Saturno. Las razas andromedanas y arturianas que salgan, salgan del sistema solar, se vayan a, yo que sé, yo que sé, a otro lado y dejen que se organicen las razas lirianas. <coughs> Perdón. Sería lo más lógico, ¿no? Vista la incompetencia que tienen encima, que es alucinante, ¿eh? Una incompetencia que, ay, no sé, y es que yo, a mí me daría hasta vergüenza eh, presentarme en una reunión siendo tan incompetente. Me daría vergüenza. Entonces, la sugerencia es, ¿por qué no hacer los consejos en la viera con razas lirianas y raza felina, si queréis, ya, eh, para que no, no te llamen no sé qué estelar? Y en Saturno lo mismo. Y luego, en la Antártida, esas razas que me imagino que ni forman parte de la federación y que no son positivas, que se larguen, que se larguen y, y ya está. Ah, si es que es muy sencillo. ¿Qué, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema puede haber? Bien, sigue diciendo María Esbaru. Soy muy consciente de las connotaciones y asociaciones, eh, asociaciones negativas entre el cabal de la Tierra y Saturno. O sea que el cabal de la Tierra está asociado con la federación de Saturno estando presente en toda su simbología por todas partes. Solo miren cómo sus logotipos casi siempre contienen anillos. Y cualquiera con suficiente conocimiento en estos temas, es fácil ver cuánto, eh, cuánto el caballo y los gobiernos que controlan, eh, cuánto adoran a Saturno y todo lo que tiene que ver con él. Eh, tienen adoración a Saturno incluida la proliferación de cubos negros por toda la Tierra, que también representan a Saturno. Basta con decir que un cubo tiene seis lados. Aunque no puedo saber exactamente qué, en este momento, estoy bastante segura de que algo muy turbio está sucediendo alrededor de Saturno. Si no es así, primera pregunta. ¿Por qué hay tantos secretos sobre este tema? ¿Eh? ¿Por qué hay tantos secretos sobre este tema? Si sabes por qué hay tantos secretos sobre este tema de la Federación en Saturno, déjamelo en la caja de comentarios. El resto de la estructura de la Federación, por encima de los niveles del Sistema Solar, incluso por encima del nivel de Saturno, tiene lugar bajo demanda y en innumerables sistemas solares y planetas bien conocidos. ¿Eh? O sea que luego sigue para arriba. ¿Eh? Hay Saturno y sigue para arriba. Estos consejos superiores están compuestos por representantes de los niveles planetarios y de cada sistema solar, que los miembros incluirán a todos aquellos que estarían preocupados por el problema en cuestión o que se esté discutiendo en cada ocasión. El tamaño y el poder de la federación, ahora os vais a hacer una idea del tamaño de la federación, porque hay gente que, claro, eh, no se hace una idea del tamaño de la federación. Ahora os vais a hacer una idea. Claro, la federación en general parece que es buena. El problema está en la Tierra. Pero cuando te das cuenta de la inmensidad de la federación y ves lo pequeño que es la Tierra, pues claro, se lo toman a cachondeo. Por eso lo que tienen que hacer es razas arturianas y andromedan, andromedanas iros a dar una vuelta a 5 o 6 galaxias fuera de aquí o a 30.000 años luz de aquí bueno, es, ya sabéis, eso, igual, igual la frecuencia pero más que nada es para que os larguéis y Saturno también, claro Saturno ahí, fuera, hombre, fuera fuera, ¿eh? no pintan nada bien el tamaño y el poder de la federación se desvanecen ¿eh? se desvanecen, eh, repito el tamaño y el poder de la federación se desvanecen en las profundidades del espacio. Fijaros bien lo que dice. Donde quiera que veamos una estrella, donde quiera que veas una estrella, está ahí. ¿Eh? Ahí está la federación. De una forma u otra. Imaginaros lo grande que es. Imaginaros lo grande que es. Donde veas todas esas estrellas en el universo, ahí, de una forma u otra, está la federación. Y observando a la federación en su conjunto, 
es una organización formidable en su conjunto, que casi garantiza la seguridad y cooperación positiva entre todos sus miembros. Esta inspiradora e increíble organización se toma fácilmente como el más grande ejemplo político de cooperación entre todas las razas. Y por lo tanto, muchas personas, especialmente en la Tierra, en grupos de la nueva era, la toman como una organización casi etérica, compuesta por seres iluminados de densidades más altas, hechos de amor puro. Pero, tan pronto como empezamos a investigar más, en cada parte de la federación y profundizamos en lo que está haciendo en cada nivel, pronto encontramos que no es tan positiva como nos gustaría que fuera. Alucinante, ¿verdad? Y su magnificencia es fuertemente oscurecida, ¿eh? oscurecida por sus carencias y por todos los graves problemas que tiene y a todos los niveles. Sé que la condición humana impulsa a las personas a ver a la federación como un salvador. ¿eh? De hecho, en la caja de comentarios eh, había un comentario de una mujer que decía que había escuchado de uno de estos divulgadores tan, que dice que ella que empoderan tanto a la gente y que yo no empodero a nadie, decía algo así como... A ver, lo tengo por aquí apuntado. ¿Qué decía? Bueno, esta gente, esta gente dice... Dice que yo me informe mejor, me está diciendo esta señora, y que dice que esta gente que promueve la espiritualidad y ayudan al despertar y tomar una mejor objetividad para cuando se dé el contacto. O sea, está siguiendo esta señora a un grupo de gente que según ella promueve la espiritualidad, ayudan al despertar y tomar una, me una mejor objetividad para cuando se dé el contacto. Y mi pregunta es, ¿pero qué contacto, mi vida? ¿Qué contacto? ¿Qué contacto? Pero lo bueno viene ahora. Fijaros lo que dice esta chica. Dice que, dice, dice ella, el mismo que faltan como, dice que faltan cuatro o cinco años para que suceda el contacto. ¿Pero qué contacto? Y luego dice que sea más empático con lo que nos han hecho y hemos permitido. No, si es que sigues siendo tú la creadora de tu realidad. Dice que cada día la gente despierta, sí. Es lo único sensato que ha dicho. Y dice, y eso es algo, Robert, que tú no ayudas mucho. Bueno, la historia es que a esta mujer le han calentado la cabeza que hay gente por ahí del mundo espiritual que dice que la están preparando para un contacto inminente de aquí, ¿qué ha dicho? ¿Cuatro o cinco años? Y la pregunta es, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué tenemos que esperar cuatro o cinco años? ¡Señorita! ¿Por qué tenemos que esperar cuatro o cinco años? Pregúnteselo a esos iluminados. ¿Por qué cuatro o cinco años y no ahora? ¿Qué tenemos que esperar? A este paso, dentro de cinco años, aquí no va a quedar ni carraspusa. No van a quedar ni las chinchetas, ni nada. No va a quedar nadie. ¿Se entiende o no se entiende? Ese es el punto de vista que a mí me, me, me calienta. Gente que dice que prepara a, a otras personas para un contacto, pero ¿qué tipo de contacto? Alucinante, ¿verdad? Fijaros, esto, esto sigue. Lo de esta mujer lo damos por finiquitado. Dice, vamos a leerlo todo de nuevo. Dice, sé que la condición humana impulsa a las personas a ver a la federación como un salvador y la necesidad de la humanidad de creer en algo. Y en cualquier cosa que les dé esperanza. Exactamente. Eso es lo cruel, señorita. Te están dando esperanzas vacías. Eso es lo que duele. Pero no lo ves. Pero tranquila, no te preocupes. Puede cegarlos fácilmente. ¿Qué es lo que le ha pasado a la señorita? Puede cegarlos fácilmente ante verdades obvias que pueden ser muy incómodas. ¿Eh? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Verdades obvias muy incómodas. ¿eh? No te gusta que te digan las cosas, ¿no? Pues bueno, no te preocupes. Si la federación es tan amorosa y tan poderosa, yo me pregunto, 
¿por qué les está tomando tanto tiempo liberar a la Tierra? ¿Alguien me lo puede contestar, por favor? Eh, repito la pregunta. Señorita, respóndame en la caja de comentarios. No está bloqueada, no, puede responder. ¿Por qué les está tomando tanto tiempo liberar a la Tierra a la Federación? Como dicen, eh, como dicen que desean liberarla. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿No tenéis la misma pregunta, chicos? Opio del pueblo, exactamente. Eh, Teófilo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, compañero. Eh, repito otra vez la pregunta, a ver si alguien me la puede responder. Esos que van diciendo por ahí que vienen a, a liberarnos, eh, van a venir los... Lo, yo qué sé. ¿Por qué les está tomando tanto tiempo liberar a la Tierra? Como dicen, que desean liberarla. ¿Liberarla de qué o de quién exactamente? ¿De qué o de quién? ¿De qué o de quién? Eh, aquí ya entramos en algo más, más de metafísica que esta señora ya ahora debe estar ya, eh, que se le está quemando los macarrones. Bien. La federación tiene un lado muy oscuro. Mucho. Y pronto compartiré ejemplos de cosas que hemos notado aquí. Pero sin intención de culpar a ningún miembro específico o representante de la federación. Continuaremos discutiendo este tema extremadamente complicado en vídeos entrantes. Gracias por escucharme con mucho cariño. Un abrazo, Maris Baru. Por lo que os sugiero... Os sugiero... En la caja de comentarios vais a ver el enlace al, al vídeo. En el canal, es Baru Oficial. Y, chicos, suscribiros. Porque por ahora, en estos directos, solo pueden participar las personas que se han suscrito una semana, con una, una semana de antelación. Porque el directo de mañana no tiene desperdicio. No va a tener desperdicio. Y repito lo último, que me ha encantado. Si la federación es tan amorosa, chicos, respondedme en la caja de comentarios, por favor. A ver si soy yo que me estoy volviendo majara. Eh, a ver, a ver, que he perdido la cámara. Aquí. <risa> Dice que yo no estoy empoderando a la gente. Entonces, ¿qué es lo positivo aquí? ¿Pegar un rollo aquí de que van a venir los alfa draconianos o, no, o no sé quién a, a liberar la tierra? ¿No lo veis que os están tomando el pelo? ¿Pero que no lo veis? ¡No va a venir nadie! Mira, me ha salido la barba blanca esperando aquí que vinieran los Urma y, 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 y los ángeles de luz. ¿No lo veis? Y eso es muy cruel. Yo voy en contra de toda esa gente que da falsas esperanzas y va diciendo unos rollos por ahí, que la humanidad va a ser liberada en 4 o 5 años. ¿Eh? Y eso me suena, ¿se avisa que me suena eso? Sigue el plan, no hagas nada, sigue el plan. Sigue el plan. ¿eh? Estate ahí tumbado así. Estate así. ¿eh? Que va a venir el rayo cósmico del centro de la galaxia y vas a ascender de golpe. Pues eso no es muy buena señal. ¿eh? Que venga un rayo y te asciendas... No muy buena señal, te lo aseguro yo. ¿Eh? Porque significa que ya no estás aquí. Repito esto para finalizar este hermoso directo, chicos. Suscribiros porque aquí hay pasión. <risa> eh, despertar, macho, despertar. Esto ya no sé, ya no sé, no sé, no sé lo que hay aquí. Repito esto. Chicos, yo estoy en contra de los tatuajes, ¿eh? Pero esta frase es para tatuársela, ¿eh? Es para tatuársela. <risa> si la federación es tan amorosa y tan poderosa, yo me pregunto, ¿por qué les está tomando tanto tiempo liberar a la Tierra? Como dicen que desean liberarla. ¿De qué? ¿O de quién exactamente? ¿Eh? ¿Por qué tardan tanto? Dejadme en la caja de comentarios si sabéis por qué tardan tanto o, o están todavía comiendo los canapés. Bien, acordaros, yo soy vuestro anfitrión, Robert, de este canal. Suscríbete, aquí vais a ver las cosas desde otro punto totalmente distinto a lo que te dicen por ahí. ¿eh? Por ahí te dicen cinco años y dice que te van empoderando. Que yo no empodero a nadie. Cuando te estoy diciendo, desde el año 2018, que sois los creadores de vuestra realidad. Que no hay nave nueva Jerusalén ni manto púrpura. Eres tú el creador. Sí, de todo, de todo, de todo. Ya hemos hablado. Mira los directos. ¿eh? No me estoy contradiciendo. Suscríbete, anda. Hay plazas ilimitadas. ¿eh? 
no solo este canal, sino todos los canales que vas a ver en la caja de comentarios, comenta solo del vídeo de hoy aquí. Soy tu anfitrión, tu amigo, Robert. Pasaros por el canal de Mario Esbaru, que mañana subirá un vídeo interesante. Aquí. Que nadie habla de ello. Nadie. Pero yo hablaré de aquí unos meses. ¿Se entiende? Pues feliz sábado a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. A toda la gente que nos está viendo. A toda la gente que está dando su like. A todos los moderadores. Un fuerte abrazo, compañeros. Y seguimos adelante. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias. Ah, sí. Voy a hacer un directo ahora. Todavía no lo tengo pensado. En el canal Revelación Cósmica Semillas Estelares. Os espero ahí, eh, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias.